Assalamu alaikum students, how are you? This is Elizan from University of Education, Lower Mile Campus, Lahore. And I'm here to teach you the subject animation. And today is the 17th lecture of this subject. And we are studying principles of animation. This is the practical lecture and it is the eighth part of this lecture. Uh, so the eighth part of uh, this topic and uh, we have been studying many uh, animation principles and only few of them are left now uh, so uh, uh, after understanding and make completing all drawings uh, by considering all those principles of animation on our characters and uh, uh, still life drawings we would be able to use those drawings and uh, poses in our uh, computer-based uh, softwares to create digital animations or uh, computer-based animations, which is also called CG uh, or uh, computer graphics. So uh, let's start uh, with today's principle and it is called solid drawing. Uh, the principle of solid drawing uh, are very simple and uh, 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 their main focus is uh, only uh, on improving your drawing skills. Uh, so, if your drawing skills are good and you have a pose ko ya kisi bhi position ko, uh, with the exact proportion or uh, uh, with the exact perspective, draw kar sakte hai, to it means that uh, uh, you you can become a great animator. So, a animator के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी life drawing जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो. Because uh, life drawing ही वो main चीज़ है जिसकी मदद से आप अपने character में या किसी भी जो आपका object वगैरह है उसके अंदर एक जान डाल सकते हैं और उसको uh, animation के पर्दे के लिए या movie के लिए एक lively character या एक uh, creative चीज बना सकते हैं तो जब तक आपके drawing ठीक नहीं है uh, या आप अपने आपके दिमाग में अपने character को जिस तरह से move करवाने का idea चल रहा है वो आप उस drawing की सुरुत में present नहीं कर सकते हैं तो तब तक आपके लिए uh, animation के जो exact poses हैं वो बनाना possible नहीं रहेगा तो जब आपके poses ही character के ठीक नहीं हैं तो आपकी animation भी जो है वो ठीक नहीं बनेगी और वो उसमें flaws होंगे उसमें mistakes होंगी और इसके अलावा भी animation, animation solid drawing के कुछ principles हैं के जो खास तौर पे animation के लिए जब आप drawing करने लगते हैं तो आपको जरा और angle से uh, drawings बनानी होती हैं क्योंकि animation में और real life में बहुत difference है वो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि real life के objects की जो characteristics हैं वो और होती हैं और animation में use होने वाले जो characters हैं या जो poses वगैरह हमने बनाने हैं उनकी features उनके characteristics और होते हैं तो इसलिए uh, solid drawing के principle को animation के लिए समझना बहुत जरूरी है so यहाँ से हम start करते हैं कि the principle of solid drawing means taking into account uh, forms in three dimensional space, giving them volume and weight. Means कि आपने अपने character को three drawing, three dimensional space के अंदर consider करना है और उसको देखते हुए आपने उसको volume और weight का भी ख्याल रखना है कि कहाँ पे आपने drawing के अंदर अपने lines को heavy करना है और कहाँ पे हमको light रखना है कहाँ पे आपने ज़्यादा weightage देना है कहाँ पे आपने कम weightage देना है तो आपकी जो line drawing है वो बहुत ज़्यादा main role play करेगी आपके character को एक three dimensional space में एक proper animation की look and feel देने के लिए the animator needs to be skilled draftsman and has to understand the basics of three dimensional shapes, anatomy, weight, balance, light, and shadow, etc. Means that the animator is very important that he can draft all these things and draft his drafting skills so much that he can 
किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में रखते हुए शेप्स की एनाटमी और शेप्स का बैलेंस उनका वेट उनकी ऊपर लाइट की डायरेक्शन क्या है उनके शेडोज किस तरह के बने हुए हैं तो ये सारी चीजें उसके लिए देखना बहुत जरूरी है तो लकीली आप लोग सारे जो हैं वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं एंड यू हैव बीन स्टडिंग दी ड्राइंग स्किल्स और ड्राफ्टिंग स्किल्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ दिस डिग्री एंड इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू कैन बिकम अ गुड एनिमेटर बिकॉज हैविंग अ सिंपल स्किल लाइक ड्राॅइंग और स्केचिंग इज नॉट इनफ फॉर दिस टाइम ऑफ मॉडर्न डिजाइनिंग और मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट सो यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा स्किल्स टू यूटिलाइज योर बेसिक स्किल्स तो आपकी बेसिक स्किल ड्राॅइंग एंड स्केचिंग है तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल बाई जस्ट इन यूजिंग योर बेसिक ड्राॅइंग स्किल्स इन जो एनिमेशन सो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी होगा क्योंकि ड्राॅइंग आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी आती होगी क्योंकि आप अपने फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और ये सारी चीजें आप लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं तो आप अपने ड्राइंग्स की मदद से चंद एनिमेशन के प्रिंसिपल्स को पढ़ लें और उनको फिर अपने ड्राइंग में इम्प्लीमेंट करें और उससे आप अपनी एनिमेशन जो है वो बनाना शुरू करें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी लोग बना रहे हैं लोग सिंपल जो है वो फोटोशॉप एनिमेशन भी बना रहे हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं और खास तौर पे आजकल जो है वो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर लोग अपने सिंपल ड्राइंग्स की मदद से बेसिक एनिमेशन बनाते हैं और उसको जो है वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं शॉर्ट एनिमेशन आप बना के बिल्कुल लाइट ड्राॅइंग्स हल्की ड्राॅइंग्स की मदद से लेकिन जैसे उनको क्रिएटिव होना चाहिए ये नहीं मैं आपको कह रहा कि आप डिजनी लेवल की जो है वो एनिमेटेड मूवीज बना दें शॉर्ट करके शॉर्ट एनिमेशन आप बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल ड्राइंग्स की मदद से जस्ट आपके पोजेस वगैरह उसके अंदर ठीक होने चाहिए तो आप वो यूट्यूब पे डालें अपनी शॉर्ट स्टोरीज स्टोरी भी अच्छी हो क्योंकि स्टोरी नहीं होगी तो एनिमेशन जितनी मर्जी अच्छी हो वो किसी को पसंद नहीं आएगी तो आप के लिए इसमें बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आप किसी एनिमेशन स्टूडियोज के लिए भी काम कर सकते हैं खैर आगे चलते हैं फॉर द क्लासिकल एनिमेटर दिस इन्वॉल्व टेकिंग आर्ट क्लासेस एंड डूइंग स्केचेस फ्रॉम लाइफ मीन्स के एक अच्छा या क्लासिकल एनिमेटर जो होता है जो कि कोर एनिमेटर है जो प्योर एनिमेटर है उसके लिए ड्राॅइंग्स का होना जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है वन थिंग इन पर्टिकुलर दैट जॉनसन एंड थॉमस वॉन अगेंस्ट वॉज क्रिएटिंग ट्विंस यहाँ पे जो है वो डिस्नी के ये जो दो बंदे हैं इनके अकॉर्डिंग आपको ट्विंस जो है वो नहीं बनाने चाहिए ट्विंस से मुराद है कि एक ही करेक्टर के जो दो साइड होती हैं लेफ्ट और राइट वो एक दूसरे पे बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए उनमें जो है वो लाइफ होनी चाहिए पर्सपेक्टिव की मदद से या इस तरह की मदद से आप उनके पोजेस में डिफ्रेंसिएशन लेके आए Characters whose left and and right side mirror each other are and look lifeless means वो दोनों मिरर होंगे तो वो लाइफ लेस नजर आएगा जिस तरह से आप ये ड्राॅइंग्स में देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों में एक डिफरेंस है वो बिल्कुल फ्लैट सामने सीधा होके नहीं पड़ा हुआ बल्कि वो एक खास किस्म का पोज दिखा रहा है इसी तरह जितने भी ये करेक्टर है इन सब में आप देख लें कि करेक्टर का लेफ्ट और राइट right जो है वो एक जैसा नहीं है वो पर्सपेक्टिव में नजर आ रहा है वो प्रोपोर्शन में नजर आ रहा है इस तरह से कि एक पोज जो होगा एक साइड जो होगी वो दूसरी साइड से प्रोपोर्शन में और पर्सपेक्टिव में डिफरेंस होगी तो इससे वो पता चलेगा कि ये लाइफ की फीलिंग दे रहा है अगर दोनों करेक्टर बिल्कुल सीधा मुंह करके आपके सामने खड़ा हो जाए और उसका लेफ्ट और राइट पोज दोनों बिल्कुल सेम हो तो उसके अंदर लाइफ नजर नहीं आएगी मॉडर्न डे कंप्यूटर एनिमेटर्स ड्रॉ लेस बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज कंप्यूटर गिविंग देम देयर देयर वर्क बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमेशन प्रिंसिपल्स एंड देयर एडिशन टू बेसिक कंप्यूटर एनिमेशन मींस के वो कह रहे हैं कि जितने मॉडर्न टाइम है उसमें लोग ड्राइंग्स की बजाय जो है वो थ्री या टू सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से 
इतने ज्यादा ड्राइंग्स की स्किल्स का होना जरूरी नहीं है और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ही अपने करेक्टर्स और लाइफ ड्राॅइंग्स वगैरह जो है वो कम्प्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको इन प्रिंसिपल्स का जानना जरूरी है इनके बगैर जो है वो आप ना तो कंप्यूटर से और ना हैंड ड्राइंग से प्रॉपर अपनी जो है वो एनिमेशन के लिए पोजेज नहीं बना सकते तो ये डिफरेंट कुछ पोजेज हैं सॉलिड ड्राइंग्स के हवाले से तो आपने जो है वो इन पोजेज को देखना इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हर करेक्टर एक खास पोज में है और उसके हर पोज में एक एग्जेजरेशन भी है और जो कि एग्जेजरेशन वाला प्रिंसिपल हम पहले पढ़ चुके हैं और हर करेक्टर जो है वो लेफ्ट और राइट उसका जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है वो एक खास एंगल से इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसमें पर्सपेक्टिव की वजह से लेफ्ट और राइट एंगल्स जो है वो चेंज होते हैं तो ये सिंपल ड्राइंग्स हैं आपने अब ये असाइनमेंट इस लेक्चर के हवाले से नोट कर लें तो असाइनमेंट ये है कि आपने हर करेक्टर का जो है वो कोई से आपने तीन पोजेज ड्रॉ करने हैं और तीन पोजेज जो हैं वो आपने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ड्रॉ करने हैं कि इनका लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर ना हो और जहाँ पे आपका करेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पे आप उसकी लाइन लाइन ड्राइंग्स वगैरह सोलिड करें और जहाँ पे आपका करेक्टर इतना ज्यादा सोलिड नहीं है वहां पे आप लाइन वेट कम रखें ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही काफी है बाकी आप प्रैक्टिकल क्लास में इसको कंप्लीट करें असाइनमेंट को थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज